Hi, ich bin Franzi. Ich bin Peter. Das ist Carla. Willkommen in unserem Landhaus hier in Volksheim. Wir zeigen euch heute mal, wie wir es uns gemütlich gemacht haben. Komm mal mit. Also direkt, wenn du hier reinkommst, mir hat der Boden halt super gut gefallen. Ähm, die alten Türen, die alten Türrahmen. Ich fand es auch super schön, dass mein Vermieter diese so schön grau gestrichen hat. Und dass er die, ja, dass er die alten Holztüren so gelassen hat. Was mich dann halt am allermeisten überzeugt hat, ist eigentlich, wenn du jetzt hier mit reinkommst ins Esszimmer. Ähm, war auch direkt so die, die Weite hier, dass du hier reinschauen kannst. Und halt eben hier mit dem Kamin und den super schönen Fliesen, die er mit hier reingemacht hat. Und da war ich so, okay, alles klar, ich muss, ich muss hier einziehen und war einfach nur super dankbar. Ich bin auch selbst hier in der Nähe in einem kleinen Weindorf aufgewachsen und nach Studium in Mainz, Praktikum in Hamburg, hat es mich dann wieder hierher zurück aufs Land verschlagen. Und für mich war das einfach damals voll das Glück, dass jemand mit solchem, ja, mit solchem Geschmack so ein altes Haus hier so umgebaut hat. Weil du hast ja eigentlich mit Mitte 20 nicht unbedingt die Kohle oder das Geld, dir so eine alte Immobilie zu kaufen, auch nicht die Zeit und auch nicht den Skill, das so zu renovieren. Und als ich das erste Mal dann hier war, nachdem ich die Anzeige im Internet gesehen hatte, war ich halt völlig geflasht. Aus Hamburg habe ich so ein bisschen den nordischen Einrichtungsstil mitgebracht. Deswegen habe ich mir dann über die letzten Jahre zu Geburtstagen und Weihnachten diese Stühle zusammengesammelt. Also alles so ein bisschen mehr Skandi. Style hier und das ist ein Kunstwerk von unserem Freund und Vermieter Götz und ja, also das ist sozusagen auch Symbol für eigentlich die Einrichtung im Haus, also alles ist tendenziell eher offen gehalten, wir haben wenig große verschlossene Möbel und hier sieht man auch schön so ein kleines Sammelsorium an Coffee Cups, die wir überall immer sammeln und mitbringen. Auch Carla hat hier ihren Lieblingsplatz im Haus. Also sie hat äh, relativ schnell am Anfang den äh, Thron da eingenommen in der Ecke. Wir sind beide selbstständig. Pete ist Fotograf und Kameramann und ich bin Model. Und das heißt, wenn wir nicht auf Shootings sind, also nicht unterwegs sind, dann sind wir eigentlich die meiste Zeit über Tags hier in diesem Raum. Zum einen, weil hier natürlich der Kamin ist, zum anderen, weil hier der große Esstisch ist. Heißt auch, wenn Besuch da ist, dann ja, sind wir immer hier, weil am Ende ist es dann doch gemütlicher vom Kamin. Der Hocker, den ihr hier seht, das ist ja, für mich ein besonderer Hocker. Also eigentlich ist es ein ganz unscheinbares Ikea-Möbel. Den nehme ich eigentlich immer mit auf Shootings. Ähm, gibt den Leuten, glaube ich, immer ein gutes Gefühl, wenn ich die da drauf setze. Ähm, oft fotografiere ich die einfach da von der schwarzen Wand. Ähm, da saß schon die Frauennationalmannschaft drauf. Viele deutsche Winzer saßen da, saßen da schon drauf. Ähm, und ja, bringen die dann natürlich dann immer wieder mit nach Hause. Und ja, steht bei uns hier im Esszimmer. Wir haben uns richtig Klischee beim Job kennengelernt, beim Shoot in Hamburg. Du hast Kamera gemacht, ich habe gemodelt. Ein Jahr später hatten wir aber erst das erste richtige Date. Und dann meinte Pete, komm doch mal zu mir. Ja, und dann habe ich gedacht, gut, bei Frankfurt hat er ja gesagt. Ja, dann sind wir noch so 20 Minuten hierhin gefahren und ich dachte irgendwann so, okay, krass, wo bin ich eigentlich? Ich hatte ehrlicherweise einen Live-Standort angemacht und den meiner besten Freundin geschickt. <lacht> Weil ich dachte, das macht man nicht. Man fährt nicht einfach zu jemandem so hin, äh, den man noch nicht so lange kennt. Ähm, also ich hatte ja ein gutes Gefühl, sonst wäre ich nicht zu denen gefahren. Ähm, genau, und dann bin ich hier das erste Mal reingekommen und dachte, oh, ich glaube, die Ex-Freundin, die ist noch nicht so lange weg. Weil es sieht so gut eingerichtet aus. Es war für mich einfach voll ungewohnt, dass 
ein Mann in dem Alter so viel Feingefühl hat für Einrichtung, Dekoration. Das ist jetzt auch schon vier Jahre, nee, das ist noch länger her, das ist vier Jahre her. Vier Jahre, Und jetzt wohnst du hier und bist ja, immer noch da. seit drei Jahren wohne ich hier, genau. Ja, und mit dir ist hier auch noch sehr viel mehr Schönes eingezogen. Dann zeigen wir euch jetzt mal die Küche. Die Küche war eigentlich unser erstes großes gemeinsames Investment. Vorher hatte ich quasi hier seit 2015 ganz rudimentär, also eigentlich war es eine ähnliche Küche, die war einfach aus OSB-Platten gebaut, ganz, ganz simpel, die war halt auch komplett offen. Wie ich eben schon gesagt hatte, ich hatte halt damals nicht so viel Geld und deswegen hat man versucht, da so ein paar Sachen zu sparen. Ich hatte oben in der Scheune einen alten Backofen gefunden, ich hatte eine alte Spüle gefunden. Eigentlich kam es so dazu, dass ich in Bad Kreuz noch in einem Coworking Space gearbeitet habe und mir gegenüber ähm, saß ein befreundeter Schreiner. Und so bin ich dann auch mehr oder eigentlich wir beide in den Kontakt gekommen mit Materialien, mit Oberflächen und auch zum Beispiel auch mit den Farben, was es dann alles so gab. Dieser Senfgelb, Gelbton, der harmoniert halt einfach super, super geil mit diesen, diesen Grautönen hier im Haus und gibt einen schönen Kontrast. Und auch hier mit der, es ist fast 4,40 Meter Eichenholzplatte, wo alles so schön eingelassen ist. Das ist schon, äh, ja, hat einfach einen schönen, kleinen Look. Ich finde, es bringt halt einfach so, die Küche bringt es hier nochmal so ein bisschen auf den Punkt. Der, den Lifestyle, den wir halt haben und den ich eigentlich auch schon immer so verfolge, ist halt einfach gutes Essen, gutes Trinken. Da brauchst du eine gute Kaffeemaschine, ne? du willst einen ordentlichen Herd haben, wo du schön kochen kannst. Ähm, du willst ein paar ordentliche Weingläser haben. Das ist eigentlich so, ja, das beschreibt uns halt einfach komplett, würde ich sagen. Ja. <lacht> Dann zeigen wir euch jetzt mal unser Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist eigentlich ähm, ein schönes Sammelsorium aus alten Dingen. Das ist sozusagen das, was als letztes mit eingezogen ist ins Haus und die haben wir relativ günstig geschossen bei jemandem, der da so leidenschaftlich sowas restauriert. Es muss nicht immer alles äh, mega teuer neu sein ähm, und ich finde es eben schön zu wissen, dass das jetzt so ein, ja, so ein altes Unikat ist, was man ja jetzt irgendwo so von einem Sammler gefunden hat. Und hier finden sich natürlich im Wohnzimmer auch nochmal so Teile unserer Identität, würde ich sagen. Also hier sind viele Fotobücher, Fotografien. Das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen Bibliothek und einfach eigentlich so der, der Ruheraum hier. Die Berglampe, die habe ich Pete vor, ich glaube, zweieinhalb, drei Jahren zum Geburtstag geschenkt. Und die habe ich komplett selbst gebaut mit einem Freund zusammen. Und es ist getränktes MDF, also ist aus Holz. Und dadurch kann man das super gut sägen und eben verleimen. Und hinten dran ist so ein ganz kleiner Kabelkanal und da liegt die, das LED-Band drin. Ja, schon so eins der schönsten Geschenke, glaube ich, was ich jemals bekommen habe. Was man hier auch noch ganz gut sehen kann, ist, dass man eigentlich aus keinem Fenster richtig einen Ausblick hat. Dadurch, dass wir quasi ein Haus in einem Hof sind, mit dem Scheunentor da vorne immer so sehr protected. Und das ist ja eigentlich auch das, was man will, wenn man sagt, man, man möchte auf dem Land wohnen. Dann möchte man ja dieses heimelige Gefühl, so dieses sichere Gefühl haben. Und das habe ich halt total hier. Also in der Stadt oder so hast du ja vielleicht ständig irgendwie eine Party oder wo irgendwas abgeht und du hast das Gefühl, dass du was verpasst. Und das, finde ich, lernt man hier ganz gut, dass man ein bisschen wegkommt von dieser Verpassensangst. Sondern man, ja, man lebt halt mehr... Man macht mehr das, was man eh machen ja, möchte. Ja, genau. Für mich ist besonders toll hier, dass, die, dass, dass dieses Dörfchen halt, man ist hier total für sich, hat aber in der nächsten Kleinstadt eigentlich alles, was man braucht. Man ist schnell im Wald, da oben kann da super Mountainbiken, man kann mit unserem Hund, mit Carla, ist man schnell draußen in den Weinbergen. Das, finde ich, ist einfach maximale Lebensqualität. Und 
Carla thront dann natürlich auch wieder <lacht> komplett königlich. Ja, ist immer eigentlich so, ja, das, was ich auch am liebsten selbst hier fotografieren würde im Haus. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch, oder? Und gucken uns mal oben ja. noch alles an. Ja, unten sind wir ja? fertig. Auf dann. Also als ich das erste Mal hier hochgegangen bin, da habe ich schon gedacht, okay, vielleicht kann ich hier doch nicht einziehen. Das ist schon so für meine Größe hier nicht so richtig geil. Und man muss aber sagen, ich habe mich daran gewöhnt <lacht> innerhalb der letzten acht Jahre. Dann zeige ich euch immer das schiefste Zimmer. Das ist das Ankleidezimmer. Dieser Raum, der eignet sich für sonst gar nichts. Und weil es so schief ist, können wir leider gar keinen Kleiderschrank stellen, weil der Unterschied einfach viel zu krass ist und das würde einfach in sich zusammenkrachen. Deswegen hier diese provisorische Lösung mit den einzelnen äh, Kleiderstangen und den einzelnen ja, Mini-Schranksystemen sozusagen. Ja, direkt gegenüber vom Ankleidezimmer ist dann das kleine, aber feine Badezimmer. Das ist auch das einzige Bad, was wir haben. Also es gibt kein, kein Gästebad unten, dafür war kein Platz mehr. Natürlich spielt der Preis ja auch echt eine, eine große Rolle beim Wohnen heutzutage. Und ich bin wirklich super froh, dass wir hier für einen wirklich guten Preis in so einem schönen Haus wohnen können. Das Haus hat um die 100 Quadratmeter, es sind so 100, 110. Und insgesamt zahlen wir 10 Euro pro Quadratmeter hier als Kaltmiete. So, jetzt gehen wir weiter ins Schlafzimmer. Ja, und auch hier, finde ich, hat man so ein bisschen das gleiche Gefühl wie unten im Wohnzimmer. Also ich finde, man hat schon so dieses sehr muckelige, cozy, protected Gefühl, hier abends irgendwie einzuschlafen, morgens aufzuwachen, so mit diesen dicken Wänden. Und auch finde es auch total schön, dass man durch das Fenster hier hinten auf diese alte Backsteinscheune raufschauen kann. Und ähm, genau, dann gibt es hier noch ein Bild von mir, was aber auch schon ziemlich alt ist, was ich damals auch in den Bergen rund ums Matterhorn fotografiert habe. Ich glaube, es war auch mein erster Helikopterflug, wo ich mal drin saß. Ähm, war ziemlich aufregend und macht Spaß, sich das immer wieder anzuschauen. Ja, wir gehen jetzt mal in das süßeste Zimmer im ganzen Haus, unterm Dach. Das ist mein Büro und das Gästezimmer. Jetzt auch nur so eine sehr sparsame Treppe. Das hier oben ist, wie gesagt, das süßeste Zimmer. Es ist so ein Dreieckszimmer und als ich hier eingezogen bin, äh, wurde dieser Raum nicht so richtig genutzt. Also da war da so provisorisch eine Matratze, das war einfach für Gäste auch. Und hier war einfach nur dieser Tisch hier, aber sonst nichts. Und ich habe das dann sozusagen ja, für mich eingerichtet. Also es ist hier mein äh, Büro. Gerade wenn es regnet, das ist es besonders schön, dann prasselt es aufs Dach drauf. Und ja, es gibt schon äh, manchmal diesen Moment, dass wir dann mit Absicht oben schlafen, weil äh, es dann hier gemütlicher ist. Also unterm Strich kann man sagen, obwohl ich mir den Ort eigentlich gar nicht ausgesucht habe, ähm, sondern nur den Freund, muss ich schon sagen, dass das Haus extrem viel Charakter hat und dass es voll das Unikat ist. Und ich bisher, glaube ich, fast in keinem Haus war, was so gemütlich war und was sich so nach zu Hause angefühlt hat. Letztendlich ist es halt schon ein super sausüßes Haus, in einem kleinen, süßen, rheinhessischen Dörfchen, in einer geilen Landschaft gelegen. Und ja, ich glaube, wir bleiben erstmal hier. hier. 
So, wir sind am Ende der Roomtour durch unser kleines, gemütliches Landhaus und wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr tolle Häuser sehen wollt, dann klickt hier und abonniert den Kanal hier. Ciao. Ciao.